Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonissol e hoje a gente vai falar de uma vitamina muito importante chamada vitamina E. Hoje a gente tem uma vitamina E muito, muito boa, muito mais potente, 60 vezes mais potente, por exemplo, do que os tocosferóis, que é o tocotrienol. Então, se você precisa repor a vitamina E, e quem, quem deve repor a vitamina E? Quem tem gordura no fígado, tá? É muito importante porque existe um estresse oxidativo a nível hepático. A vitamina E é um antioxidante, ela é considerada um antioxidante não enzimático, ou seja, não é uma enzima, é uma vitamina. Ela, quem tem dores na mama, dor crônica na mama, encosta na mama e dói, e quem tem deficiência. Qual é o cuidado? A vitamina D ela pode piorar o sangramento. Então, se eu, por exemplo, eu sou uma mulher que estou tomando vitamina E e piora muito o sangramento menstrual, suspende essa vitamina E. O fato é, a gente está usando, quando você prescreve vitamina E, 400 unidades ou mix de tocoferóis, não vai ter tocotrienol. Então, faz pelo menos dois terços de tocotrienol ou você prescreve assim, ó, tocotrienóis, 30 miligramas, 30 a 50 miligramas já é uma dose suficiente, se fizer uma dose maior é muito caro, não precisa. Então eu vou fazer tocotrienóis, 30 miligramas, uma vez ao dia, por três meses. Para um pouco, observa. Então assim, paciente que deve usar a vitamina E, o paciente que tem gordura no fígado, porque a gente sabe que a vitamina E, ela tem um efeito muito positivo nesse tipo de problema, que é o estresse oxidativo associado à resistência à insulina, que é o, a, a gordura no fígado é o diabetes no fígado. Para vocês entenderem, o problema está no açúcar, principalmente no xarope de glicose rico em frutose, que está presente nas bebidas adocicadas, inclusive nas bebidas alcoólicas adocicadas. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.